여러분 안녕하십니까 이제 서울시장 부산시장 보궐선거가 며칠 앞으로 다가왔습니다 이제 표심이 어느 정도 정리가 된것 같고 자 그런 측면에서 오늘 오세훈 서울시장 후보자 지금 국민의힘 후보자가 중앙일보와 바쁜 시간 중에 짧게 서울 서초구의 한 카페에서 인터뷰를 했습니다. 거기에 아주 상징적인 의미 있는 발언들을 했습니다. 만약에 자신이 서울시장에 당선이 된다면 국무회의에서 시민들의 민심을 문재인 대통령에게 적극적으로 전달하겠다 이렇게 말했습니다. 서울시장은 국무회의에 참석할 수 있는 자격이 있습니다. 국무회의에 당연직으로 참여하게 됩니다. 그래서 문재인 지금 대통령에게 모두 다 예스, 예스맨이 되고 있는 이 상황들. 일당, 독주, 독재, 그냥 문재인 대통령이 대통령이 아니라 거의 왕처럼 군림하고 있는 이런 상황에서 본인이 강한 브레이크를 걸겠다 하는 의미여서 상황에 따라서는 앞으로 문 대통령과 맞짱을 뜨겠다 하는 의미로 받아들여지고 있습니다. 자, 공식 회의이기 때문에 지금 오세훈 후보자도 내가 바른 소리를 하는데 누가 맞겠는가 라고 해야겠습니다. 누가 맞겠는가. 그러니까 막을 사람이 없다는 겁니다. 공식적으로 벌써, 벌써 자신이 서울시장이 된다면 바로 문재인과 직접 견제를 해서 대한민국 국민들이 고통스러워하고 아파하는 이런 문제점에 대해서 직접적으로 말을 하고 브레이크를 걸어보겠다 하는 의미여서 상당히 자신감을 내비친 그런 인터뷰라고 보여집니다. 자, 그는 박영선 후보의 네거티브 콩 공세에 대해서는 박 후보와 TV 토론을 하면서 전파 낭비가 걱정될 정도였다. 부디 이성을 찾았으면 좋겠다. 라고 말도 했습니다. 자, 오늘 인터뷰 내용을 여러분께 설명을 해 드리겠습니다. 먼저 기자가 물었습니다. 본 선거가 이제 3일 정도 남았다 하니까 제 지지율은 유지가 될 것이라고 보지만 지지율은 득표로 이어져야 의미가 있다. 저를 지지하시는 것과 투표를 실제로 하는, 하느냐는 다른 문제라고 보기 때문에 불안감이 늘 있다. 시민들을 뵐 때마다 있는 힘껏 투표를 독려하고 있다 라고 말했습니다 자 그러면서 기자가 20대의 지지율이 상당히 높은 것으로 나오는데 어떻게 보느냐 하니까 문재인 정부의 자업자득이다 문 대통령 취임 초에 20대의 지지율이 높았는데 기대가 실망으로 바뀌면서 분노로 바뀐 것 아닌가 이렇게 대답했습니다 자 그러면서 정당한 분노다 한때는 현명한 청년이라고 극찬했던 여권이 이제는 경험치가 낮다고 몰아세운다 왜 20대가 돌아섰는지 박영선 후보 캠프만 이유를 못 깨닫고 있는 것 같다 이렇게 말했습니다. 자, 오세훈 후보는 자신이 재임 시절에 조성한 서울 서초구의 세비섬을 찾아서 안철수 국민의당 대표와 한강변을 걸으면서 유세를 했다고 합니다. 자, 안철수 대표는 단일화 패배 직후에 오세훈 후보와 연일 합동 유세에 나서고 있는데 안 대표 측근은 이 안철수 대표가 유세 후에 쉬는 시간에도 지인들에게 전화를 걸어서 오세훈 후보를 뽑아달라고 호소하고 있다 라고 전했다고 합니다 자 그러자 이 기자가 이 설명을 하고 난 뒤에 다시 질문을 합니다 안철수 대표와는 자주 소통을 하나 이러니까 그렇다 대답했습니다 안 대표의 적극적인 지원이 고맙다 단일화 경선 기간에 맥주도 하고 차도 마시다 보니까 신뢰가 쌓였다 라고 말했습니다 자 한국 정치사에서 유례없는 공동 경영 연립 시정을 성공시킬 수 있다는 자신감이 든다 안 대표와 계속 의기투합하겠다 라고 말했습니다 자 그러면 다시 기자가 이 오세훈 후보에게 질문합니다 윤석열 전 검찰총장이 사전투표를 했는데 하고 물었으니까 이렇게 답합니다 윤전 총장이 야권 승리를 바라는 여론에 화답하고 있다 라고 본다 사실상의 정치 행보를 시작했다고 생각한다 충분히 준비하셔서 신중하게 한발한발 한발 나가시기를 바란다 자. 선거 막바지에 이르자 민주당과 박영선 후보 측은 선거 판세를 뒤집기 위해서 총력 대응에 나서고 있다. 그렇게 이제 기자가 쓰고 있습니다. 자, 이낙연 대표, 지난달 31일 김태년 원내대표가 1일에는 잇따라 대국민 사과를 했다. 특히 박영선 후보 측은 오 후보의 내곡동 처가 땅 의혹을 놓고 연일 공세 중이다. 라고 기자가 이제 이렇게 기사를 쓰면서 다시 인터뷰한 내용을 묻습니다. 자 민주당 지도부가 대국민 사과를 했다 어떻게 생각하느냐 하니까 오세훈 후보가 사과가 의미가 있으려면 진정성과 구체성이 있어야 한다 
그런데 평소에는 안 그러다가 갑자기 선거를 앞두고 고개를 숙인다. 누가 봐도 선거용 사과다. 무엇을 반성하고 또왜 반성하는지 어떤 걸 바꿀 것인지 이야기를 못하니 시민들도 사과를 받아들이지 못한다 라고 말했습니다. 자 다시 기자가 내곡동 땅 의혹에 대한 입장을 물었습니다. 잠시 동안 한숨을 쉬면서 다시 오세훈 후보가 답을 합니다. 선거 기간 내내 끊임없는 흑색 선전으로 유권자의 판단을 흐리고 있다. 박영선 후보와 TV 토론을 하는데 모두 발언부터 마지막까지 그 이야기만 하더라. 토론 중에 이거 정파 낭비가 아닐까 하는 생각이 들 정도였다 라고 말했습니다. 자, 본질은 상속받은 땅이고 시세에 비해서 낮은 가격에 강제 수용됐다는 것이다. 내곡동에 의존하는 박 후보께 부디 이승을 되찾으라는 당부를 드린다 라고 말했습니다. 자, 그러자 다시 기자가 이낙연 민주당 대표가 서울시의원 109명 가운데 101명이 민주당 출신인데 오 후보가 싸워서 이기겠느냐 라고 말했다고 하는데 어떻게 생각하느냐 라고 물었습니다. 그러자 자, 오세훈 후보가 이렇게 말합니다. 원래 그런 스타일이 아닌 걸 아는데 이낙연 대표가 요즘 마음이 많이 조급해진 것 같다 이렇게 말했습니다. 이낙연 대표가 과거 대권주자 1위를 장기간 유지하지 않았나 당과 본인의 지지율 하락에 마음이 많이 팍팍해진 게 아닌가 생각한다. 자 다시 기자가 묻습니다. 문재인 대통령의 문제가 뭐라고 보나 바로 대통령 이야기를 이제 맨 마지막에 했습니다. 그러니까 문 대통령의 귀가 닫혀있다 이렇게 대답했습니다. 밑바닥 민심이 대통령에게 잘 전달되지 못하고 있다. 경제는 피눈물 나는데 대통령은 잘 가고 있다고 하고 있고 최근 대통령의 부동산 발언도 마찬가지다. 자 대통령 주변에서 귀를 막고 있다면 제가 야당 시장으로서 국무회의에 참석해서 적극적으로 민심을 들려드리겠다. 내가 말하면 못 막지 않겠나? 자, 이게 중요한 말입니다. 내가 말하면 못 막지 않겠나? 자, 할 말은 하겠다는 것이고 말하자면 공식적인 자리에서 맞짱을 뜰 정도로 아주 직설적으로 문제적 발언은 문제대로 직접 말을 하겠다 하는 그런 의미입니다. 그러니까 누가 공식회의에서 잘못된 걸 지적하는데 막을 사람이 어디 있겠냐는 겁니다. 지금은 이 문재인은 그야말로 브레이크 없는 어, 대통령 아니 어떤 면에서는 대통령이 아니라 왕이 되어버린 절대 군주가 되어버린 것 같다는 생각이 강하게 듭니다. 어, 다른 사람 말에도 귀도 기울이지 않고 여론도 살피지 않고 그리고 어떤 때는 어, 정화되어서 신문이 없나 아니면 텔레비전이 안 나오나 싶을 정도로 왜 뉴스를 저렇게 모를까 국민들의 마음을 저렇게 모를까 어? 부동산 가격이 폭등하고 있는데 부동산 가격이 곧 잡힌다고 부동산 가격이 어? 잘 통제되고 있다고 부동산 시장이 이런 식으로 말하는 것도 경제가 아주 안 좋아서 많은 사람들이 힘들어 하는데 지금 물 들었을 때 배를 띄워라 이런 말을 한다는 거 실업률이 높아지고 좀 일자리를 잃어 가지고 힘들어 하는데 지금 고용의 질이 좋아지고 있다고 이렇게 아주 이상한 소리를 하는 거 이런 데에 대해서 바로 문재인 대통령에게 그건 잘못된 판단이다 라고 지적을 하겠다는 겁니다 자, 바른 소리를 해서 국정의 난맥상 그리고 확정과 폭정에 강한 제동을 걸어서 지금 얼마 남지 않은 이제 1년 정도 남아 있는 문재인 대통령의 더 이상 더 이상 국정 이렇게 말하자면 농담과 비슷한 이런 상황을 방치해 놓지 않겠다 하는 오세훈 후보의 야멸찬 아주 그 당찬 당찬 포부를 오늘 이 인터뷰를 통해서 볼 수가 있었습니다. 오세훈 후보의 활약상을 기대해 보도록 하겠습니다. 성창경 TV였습니다.